பாஷஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை இது வந்து லன்ச்சுக்கு நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம் மசூர் தால் ஒயிட் ரைஸ்க்கு இந்த காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை வந்து பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை வந்து நாங்கள் லன்ச்சுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு கூட நீங்கள் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த காலிஃப்ளவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு காலிஃப்ளவர் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப சின்னதாகவும் இல்லாமல் இந்த சைஸில் தான் இது இருக்கணும் அப்புறம் இதுக்கு மசாலாவுக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் ரெண்டு தக்காளி மீடியம் சைஸும் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு காலிஃப்ளவரை நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம் அதுக்கு இங்கே ஒரு பாத்திரத்தில் நான் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம காலிஃப்ளவர் இதில் போட போகிறோம் பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா மசூர் தால் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ லன்ச்சுக்கு இது நாங்கள் ருட்டீனில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்றதுனால ஸோ நீங்கள் சாம்பாருக்கு தாலுக்கு அப்புறம் தயிருக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதோடு சேர்த்து ஒரு ரெண்டு பட்டை அஞ்சு ஆறு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டு இந்த மாதிரி நுணுக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் மிக்சியில் போட்டும் கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப கொஞ்சமாக இருக்குது அப்படின்றதுனால நான் கல்லில் போட்டு நுணுக்கிக்கிட்டேன் ஸோ கல்லில் போட்டும் இதை வந்து நீங்கள் நல்லா இடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மசாலாவும் வந்து நம்ம காலிஃப்ளவர் ஃப்ரையில் வந்து போட போகிறோம் தண்ணி வந்து இந்த அளவுக்கு கொதிச்சா போதும் ரொம்ப தண்ணி கொதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை லைட்டாக வந்து அதுலேருந்து பபிள்ஸ் வந்துருச்சுனாலே போதும் நீங்கள் காலிஃப்ளவர் எடுத்து போட்டுடலாம் ஸோ காலிஃப்ளவராக இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா ஒரு ஒரு கையாக எடுத்து போடுங்க மொத்தமாக போட வேண்டாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு எப்போ உங்களுக்கு லாஸ்ட் கை நீங்கள் போடுறீங்களோ அதை போட்டு முடிச்சு கரெக்டாக ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்த காலிஃப்ளவரை அப்படியே வெளியே எடுத்துடணும் இல்லாட்டினா இது ரொம்ப வெந்துடும் ஸோ அதுதான் இதோட பதம் ரொம்ப வெந்துருச்சு அப்படின்னா ஃப்ரை பண்ணும் போது சாஃப்ட் ஆகிரும் கிறிஸ்பியாக ஆகாது காலிஃப்ளவர் சுடு தண்ணியில் ஒரு கரெக்டாக ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வச்சதுக்கப்புறமா அப்படியே எல்லாத்தையும் எடுத்து தண்ணி இல்லாமல் ஒரு பேசனில் இந்த மாதிரி கொட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் இந்த காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான மசாலா சேர்த்துக்க போகிறோம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட்டு அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் இதில் வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை நீங்கள் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சிங்க அப்படின்னா நம்ம கடையில் சாப்பிட்ற காலிஃப்ளவர் ஃப்ரையோட ரொம்ப ரொம்ப இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க இதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதில் நம்ம கடைப்பொடி எதுவுமே போட போகிறது இல்லை எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிற பொடி வச்சே நீங்கள் டேஸ்ட் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை வந்து கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுத்துடலாம் உங்கள் வீட்டில் பெப்பர் பவுடர் உங்கள் கார்த்திக்கு ஏத்தாப்பில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி உப்பும் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏத்தாப்பில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டேன் அதுக்கப்புறமா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அதில் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் பெப்பர் பவுடர் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு லைட் காரம் கொடுக்கும் ஸோ அது ஆனாலும் நம்ம எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிட்டோம்னா அந்த அதில் சுத்தமாக நம்மளுக்கு காரம் தெரியாது அதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் ஜீரோ பொடி சேர்த்துக்கோங்க ஜீரோ பொடி நல்ல ஒரு டேங்கினஸும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் இதில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும் இப்போ இது எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து இதில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் இதில் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து ஒன்று ஸ்பூன் வரைக்கும் இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து இதில் கரம் மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா பவுடரில் வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காவை இந்த மாதிரி கல்லில் நான் எடுத்து நுணுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுதான் இதில் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் இதில் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க வெங்காயம் தக்காளியில் ஏற்கனவே கொஞ்சம் மாய்ஸ்டர் இருக்கும் அப்படின்றதுனால நம்ம அதில் தண்ணி தெளிக்க வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மசாலாவெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகும் அப்போ மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு நீங்கள் அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த காலிஃப்ளவர் மேலே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் இது சேர்க்கறதுனால இதில் வந்து உங்களுக்கு காலிஃப்ளவர் மேலே ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும் வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் இந்த மசாலாலாம் நல்லா எல் எல்லாத்தோடையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிரும் இது பெரிய காலிஃப்ளவர் அப்படின்றதுனால நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் சின்ன கொலி காலிஃப்ளவராக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் கடலை மாவு மைதா மாவு எல்லாத்தையும் போட்டு
எயிட் டு டென் மினிட்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஆகிரும் இது கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு டைம் ஆகும் நீங்கள் ஒரு ஒரு தடவையும் போட்டு எடுக்கும்போது இது அதனால் வந்து நீங்கள் ஃப்ளேம் வந்து ஃபுல்லே வச்சு இதை வந்து வெக வைங்க ஃப்ளேம் லோ பண்ணிங்க அப்படின்னா காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரி ப்ரௌனாக வராது ஒயிட்டாக வரும் மசாலாவே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஃப்ளேம் ஃபுல் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் ஃப்ளேம்லேயே நீங்கள் வந்து இந்த காலிஃப்ளவரை இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது பெரிய காலிஃப்ளவர் அப்படின்றதுனால நிறையா இருந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இதை எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு இன்னும் பாக்கி இருக்கிற அந்த மசாலாவும் சேர்த்து சேர்த்து நான் வந்து வறுத்து எடுத்துட்டேன் இப்போ நான் மிச்சம் இருக்கிற எல்லா காலிஃப்ளவரையும் இதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த காலிஃப்ளவர் ஃப்ரையில் நம்ம எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபுட் கலர்ஸும் யூஸ் பண்ணல அப்புறம் கடையில் இருக்கிற எந்த பொடியுமே யூஸ் பண்ணல வீட்டில் இருக்கிற பொடியே வச்சு எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இந்த காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை வந்து வந்திருக்கு அப்படின்றத பாருங்கள் இந்த மாதிரி டேஸ்டியான ஒரு சைட் டிஷ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாேருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்ச இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் Thank you so much for watching. Bye.